ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മൈദ പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു കേക്കാണ് എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശർക്കരയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ശർക്കരയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല കേട്ടോ ശർക്കരയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തത് എന്ന് പോലും പറയില്ല കേട്ടോ അത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തു ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് അരിച്ച് ദേ ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചൂടാറിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈം വെച്ച് ചൂടാ മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ട രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് എന്ന് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു പാനി ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ദേ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറി ചെയ്യട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടയും ഉപ്പും നമ്മൾ എല്ലാം ചേർത്തില്ലേ ശർക്കര പാനി ഓയിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിക്കുക പക്ഷെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ആവശ്യം വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട പൗഡറും വേണ്ട ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വേണം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബൗളിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോഡാ പൊടി കൂടി ചേർത്താൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബീറ്ററുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കേണ്ട കാരണം അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാതെ മെല്ലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ മിക്സിങ് ആയാൽ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പം അതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് അഞ്ചല്ല സോറി ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെവൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ സെവനോ എയ്റ്റോ എടുക്കുക സെവൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചതാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഓവനിൽ
അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ പഞ്ഞി പോലുള്ള കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കും കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഞാനിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ